Bueno, lo que a mí me pasa es que sé las reglas, las entiendo muy bien, pero cuando estoy con un nativo, un inglés o un americano, no me sale nada. Me pongo nervioso y no puedo decir ni una palabra. A mí me gusta mucho aprender un nuevo idioma, pero siempre tengo el mismo problema. Cuando oigo una conversación con nativos o en el cine, siempre hablan muy deprisa. No puedo seguir lo que dicen, pierdo muchas palabras. Estudio inglés eh, desde hace ya varios años y me gusta mucho, la verdad, pero es diferente. Yo soy bilingüe de francés, entonces las lenguas latinas son como un juego, no me cuestan, es como adivinar. Y en cambio las anglosajonas sí que noto que es diferente. También en relación con la pronunciación, la lengua yo noto que no la tengo entrenada, entonces a veces me cuesta. Y el inglés muy cerrado también, el, el de Inglaterra o el de Irlanda, me cuesta entenderlo. Pero me gusta mucho ver que avanzo y que hago progresos y que me puedo comunicar. Eso da mucho gusto. sin Claro, hay que dejar de lado la vergüenza. Para mí lo más difícil es mantener la lengua. Porque vas perdiendo todo lo que aprendes. Si no lo hablas, se va, se va perdiendo y te olvidas palabras, te cuesta recordarlas. Como que hay que ponerlo en práctica y eso es lo más difícil, me parece. Una de las técnicas que uso o que intento usar es mirar series o películas en, en el idioma original, obviamente. Y si puede ser, los subtítulos, eh, en vez de ponerlo en castellano o tratar de ponerlos en inglés para ir siguiendo el audio con lo que voy leyendo. Hace cinco años que he vuelto a estudiar inglés porque lo tenía un poco olvidado y actualmente para mí lo más difícil es el vocabulario. Siempre ando con el diccionario buscando definiciones y la pronunciación. La pronunciación. Solamente puedo hacer frases muy simples porque me siento bastante ridículo intentando uh, pronunciar palabras que, que no estoy seguro de si se pronuncian de una manera o se pronuncian de otra, y siempre utilizo las palabras que sé, las mismas, las básicas. Gente que se conoce. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bien, ha ido bien. ¿Cómo es? Silvia es una persona... Sana. ¿Sí? Sí, es una persona sana. Le, le encantan los animales, la naturaleza, pasear. ¿En, ¿En eso vamos bien? En eso vamos bien, sí. ¿Y qué no le gusta? Pues creo que odia vivir en la ciudad, sí. No soporta el, el ruido de los motores, el tráfico. A ella le encantaría vivir en, en medio del campo y ir siempre en bici. Vaya, vaya, esto promete. Sí. <risa> ¿Y alguna afición o pasión que te haya contado? Le apasiona la música clásica. De hecho, me contó que, que cada mes suele ir un par de veces a un concierto de música clásica. Toca el violín, toca el violín. Bueno, pues parece que sí, que ha ido bien, ¿eh? Sí, sí, ha ido bastante bien. Vamos a ver, una situación hipotética. Imagina que te ofrecen un trabajo bien, muy bien pagado en otro país. ¿Qué harías? Yo aceptaría. Iría y, no sé, vería un poco cómo es. Sí, 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 iría. Ahora imagina que te escribe un desconocido y te dice que eres el amor de su vida. Bueno, primero le escribiría y le preguntaría que, quién es. Si no lo conozco de nada... Creo que no, no lo vería ni quedaría con él. Ahora imagina que te encuentras un teléfono móvil de última generación, eh, perdido en un bar. Uf, no sé. Me lo quedaría, pero me sentiría mal. Te proponen un papel en una película. Ay, no, no, no. No lo haría. Me daría mucha vergüenza. No, no. Ahora imagínate que te encuentras a tu actor favorito en un ascensor. Ahí, juntos. Uy. Um, 
Le pediría una foto y un autógrafo, nada más. Me daría mucha vergüenza. Gente que lo pasa bien. Yo siempre que hay una obra de teatro clásico, voy a verla. No me pierdo ninguna. Me gusta mucho el teatro. Y además estoy estudiando filología hispánica. Y el tema de mi tesis es precisamente el teatro barroco. Me gusta el teatro, el cine, los musicales. Pero sobre todo me gustan cosas que sean divertidas, que, no sé, algunos monólogos o algo que que me dé risa y que, y que pueda divertirme, sobre todo es lo que más me gusta ver en el teatro. Bueno, en mis ratos libres me gusta mucho ir a conciertos, tal vez en clubs o al aire libre. También me gusta bastante el, los musicales y, aunque no lo crean, me gustan mucho los partidos de fútbol. Soy muy aficionada ahí. Pues los sábados por la noche no hay nada como ir a tomar algo por ahí. Y luego, una buena película. Hoy, por ejemplo, me apetece ir al cine. A mí me gusta mucho pasear, comprar ropa, música, ir a mercadillos. Me encanta ir a sitios como el rastro. ¿Qué hacéis esta noche? Nada especial, nos quedamos en casa. Es que es la final del Open de Estados Unidos y ya sabes que a mi novio le encanta el tenis. Puf, pero qué rollo ver tenis en la tele, ¿no? ¿Y si hacemos algo nosotras? ¿Por qué no? ¿A dónde podemos ir? Pues no sé, a ver... ¿A la Habana Club, por ejemplo? ¿A tomar algo y escuchar música? Sale. Oye, ¿cenamos por ahí o en la casa? Pues mejor vamos a comer una pizza o una hamburguesa por ahí, ¿no? Genial. Me apetece ir al cine o salir a tomar algo. ¿Por qué no te vienes? No puedo, es que ya he quedado con Silvia. ¿Con Silvia? Si es pesadísima. No, mujer. Lo que pasa es que está pasando una mala temporada. Tiene problemas, somos buenas amigas y... Bueno, bueno, pues otra vez será. No sé qué voy a hacer yo. A ver a quién llamo. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Qué te apetece hacer? ¿Conoces Óxido, la discoteca? No, no he estado nunca. ¿Qué tal? Está muy bien. Estuve la semana pasada y me encantó. Está muy, muy bien. Buena música y no sale muy caro. Ah, pues vale. Venga, vamos. Así la conozco. Está muy bien, ya verás. ¿Te va bien a las 11 en mi casa? Mm, mejor un poco antes, ¿no? Y cenamos algo. Es que hoy voy a salir muy tarde de la oficina. Pues vale, a las 11. ¿Llamamos a alguien? Uh, se lo podríamos decir a Álvaro. Me parece que no le van mucho a las discotecas. Gala, dígame. Quería reservar una mesa para esta noche. ¿Para cuántas personas? Para cinco. ¿Cinco personas para esta noche? ¿A qué hora? Uh, sobre las diez y media. ¿A qué hora es la actuación? Mm, hay dos pases, a las nueve y a las once y media. Ah, bien, pues a las diez y media. ¿A nombre de quién? Raúl Huertas. Raúl Huertas, cinco para las diez y media. De acuerdo, tomo nota. Gracias, adiós. Ya está, he reservado para cinco. ¿Para cinco? Sí, tú, Olga, Miguel y yo. Pues es verdad, solo somos cuatro. Bueno, podemos llamar a alguien. Vale. Se lo decimos a Álvaro. De acuerdo. ¿Le, ¿Le gusta la música clásica? No sé. Lo que sí que sé es que le gusta comer bien. A mí los domingos me gusta dormir hasta muy tarde, para recuperar todas las horas de sueño. Y... Levantarme muy tarde, charlar un rato, desayunar tranquilamente, comer como a las 6 de la tarde, si, no sé, salir a pasear igual, pero si no, no. Eh, estar con mi chico, no sé, descansar fundamentalmente, no hacer nada. Pues el domingo ideal es comprar el periódico prontito. Y directamente al sofá, con a abrir la ventana, que entra el sol y empezar a leer el periódico sin ninguna prisa, tranquilamente. Y leer algún libro que tienes pendiente, salir a pasear un rato, hacer alguna cosa que tienes pendiente, pintar, una, hacer alguna cosa manual. 
pues el domingo levantarse tranquilamente, desayunar, luego salir a tomar el sol y tomar un permú, comer tarde, luego a la noche ir al cine, a la última sesión, y luego salir a tomar algo por la noche, los domingos, porque es un día que hay poca gente y que si a otro día te puedes permitir levantarte un poquito tarde, pues está bien. ¿Qué les parece si vamos a comer alguna cosa en un bar, parados? Así no perdemos mucho tiempo y podemos seguir paseando. ¿Parados? ¿Quieres decir comer de pie? Sí, sí, de pie, ¿no? Bueno. Dice que hay en la zona del mercado hay muchos bares donde puedes pedir embutido, queso, te ponen pan, típico gallego. ¿Qué les parece? Sí, yo estoy un poco cansado, ¿eh? Para mí mejor si nos sentamos a comer en un restaurante. A mí me pasaron una dirección, que se ve que es por acá, por el centro... Asador Bonsaba, es carne gallega, así típica, y nos sentamos, ¿no? Un poco. Que... ¿Y cuánto sale más o menos? Sale más o menos 20, 25. Uh. Bueno, pero hay platos para compartir, dice, ¿eh? no sé. Yo estoy muerto, ¿eh? Por mí prefiero, no sé, nos sentamos en un lugar a comer, ¿para qué estar comiendo parados ahí y todos? Sentamos cómodos, y no nos podemos ir de acá sin comer una, un chuletón de. de, de, de de ternera, ¿no? A mí me pasa que un plato así fuerte, yo he leído un, un restaurante que se llama Abastos 2.0, que está al lado del mercado, y que es así un poco chic, con tapas de gustación, tiene, no tiene menú normal, no hay carta, cada día te proponen cinco platos. Y me han dicho que es buenísimo. Y a mí, pues, prefiero comer poco, que porque si vamos a también comer esta noche y todo, pues... Ah. Ya lo tengo. Eh, me dijeron que es imprescindible ir al mercado de abastos, compras algo, cada uno compre la cantidad que quiere y te lo cocina ahí, ahí mismo. Podría ser una opción, ¿no? Ay, yo la verdad tengo unos amigos de Sevilla que me han recomendado un, un restaurante cerca de, de la catedral. El restaurante Tarara, que es de comida gallega gallega, ¿eh? Y, y sale... <risas> hay dos tipos de menús. El, el de 8, que es el más económico, y el de 15. Pero te llena, ¿eh? Te llena mucho. Yo, yo creo, sinceramente, comer algo auténtico, tradicional, sentados y relajados. Yo prefiero algo más elaborado de nueva cocina y que no tenga tanta cantidad. ¿Pero a cuánto sale el tuyo? Pues un poco más caro. ¿Qué hizo usted el fin de semana? El sábado estuve toda la mañana estudiando con una amiga para un examen de inglés, hasta el mediodía. ¿Y el sábado por la tarde? Eh, no me acuerdo de qué hice. Eh, estuve en casa, sí, sí, estuve en casa, creo que sí. ¿Y el sábado por la noche? Eh, ah, me acuerdo, sí. Fui a una fiesta de cumpleaños de un amigo. ¿Y el domingo por la mañana? Mm, creo que estuve toda la mañana en casa. No hice nada. ¿Y el domingo por la tarde? A las 3 salí de casa y hasta las 5 estuve con mi prima. Por el centro, nada, paseando. ¿Y el domingo por la noche? Fui al cine con mi novio, a ver, Batman. Tenemos información de última hora sobre el caso de la maleta misteriosa que apareció el pasado miércoles en unos conocidos grandes almacenes de nuestra ciudad. La policía ha confirmado que el propietario de la maleta es el famosísimo mago Max Abra, que ya ha sido detenido. La maleta, que fue inspeccionada por la policía, contenía un ordenador cuyo contenido ha empezado a ser analizado. Esta redacción ha sabido que el citado ordenador contiene muchas pruebas de que Max Abra formaba parte de una organización de blanqueo de dinero negro a la que pertenecían varios dirigentes políticos y un grupo mafioso. Se sospecha que el secuestro del mago, al que encontraron atado a un árbol en el Parque del Retiro, es una venganza personal por razones sentimentales. 
En el ordenador se han encontrado numerosos correos electrónicos personales entre el mago y la mujer del diputado Eduardo Barril, imputado en varias causas de corrupción. También han aparecido unos billetes de avión. Para la policía está claro que el mago planeaba una fuga con la señora Barril, llevándose una importante suma de dinero de la organización delictiva. Recuerdo que aquel día salí bastante pronto de casa, sobre las nueve. Tenía muchas cosas que hacer. Miré el cielo. Estaba azul. ¡Qué día tan importante! Pensé. Era el último día de aquella vida. A las diez y cuarto de la mañana me reuní con Eduardo, el diputado, que me entregó un sobre. Dentro había un millón de euros. Tomé un taxi y me dirigí al barrio de Salamanca. No había mucho tráfico. Allí me metí en una tienda y compré algo de ropa. ¿Se va de vacaciones? Me preguntó el vendedor. Sí, unas vacaciones muy largas, respondí yo. Estaba sorprendido por mi elección. Todo ropa de verano muy cara. Al salir de la tienda busqué una peluquería y entré. Tenía que cambiar mi aspecto. Luego llegó ella. Estaba guapísima. Me dio los billetes de avión. Ella los había recogido. Quedamos en encontrarnos en el aeropuerto y nos despedimos con un beso apasionado. «Todo va a salir bien, mi amor», le dije. Me sentía tan bien, tan feliz. Eran las dos de la tarde y solo quedaba el momento más peligroso. Fui al restaurante italiano. Mario Rulfo tenía que darme el segundo sobre para blanquearlo. Comí con él y recogí la segunda parte del dinero. Había otro millón. Dos horas después, cuando vi a los dos encapuchados en el probador, supe que era el fin. Nos habían descubierto. A mí, a Lola, la mujer del diputado, y nuestros planes de libertad. Sabían que les queríamos traicionar. 